ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈസി കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചൗമിഠായി അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര മിഠായിയുടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തും പല പേരായിരിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചൗമിഠായി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത് വാങ്ങാറ് ഇപ്പോഴും ചില കടയിലൊക്കെ ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഒത്തിരി നമുക്ക് അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ര സുലഭമായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വലിയ ശർക്കരയുടെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകി ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മാത്രം മതി നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പേഴ്സും വേണം ഇത്ര മാത്രം മതി നമുക്ക് ചവമിഠായി ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കര നമ്മളൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഡേട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ശർക്കരയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നല്ലത് അപ്പോൾ ഉരുക്കുവാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ ശർക്കര ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി പൊടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഉരുക്കി കിട്ടുമല്ലോ ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉരുക്കിയെടുത്ത ശർക്കര ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തേക്കാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ ചെരുകിയതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതെന്ത് മാത്രം കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡാവും നമ്മുടെ മിഠായി അതായത് നമ്മൾ ചില കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും അതായത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കടിച്ച പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടും നന്നായിട്ട് വലിയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി നേരിട്ട് കുറുക്കും പിന്നെ ആ അങ്ങനെ കുറുക്കി കുറുക്കി ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേജിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മിഠായി ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോവും പൊടിഞ്ഞു പോണ ഒരു ഫീലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പരുവത്തിൽ വെച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചിരകീത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചിരകീത് ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പില്ല ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകീത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക വലിയ പാടൊന്നുമില്ല നമ്മളൊന്നും ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്നുള്ളൂ ഇത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുക അപ്പം നല്ലപോലെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ മാറാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ തിളച്ച് പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടുക അതിന് പിന്നെയും കൂട്ടുക അങ്ങനെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും കുമ്മളുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെയല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും പത പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ എല്ലാ വശത്തു നിന്നും പത പോലെ ഇതുപോലെ ഫീ കാണുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് അല്പസമയോട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ മിഠായി കൊള്ളത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ശർക്കര പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണേ ഒരു മിഠായിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ
ഇതിപ്പം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയം കൂടി മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഷീറ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒഴിക്കാനായിട്ട് നിന്നാൽ നമുക്കത് മിഠായിയുടെ ഷേപ്പിലൊന്നും ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പറിൽ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഷീറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ക്രീം കേക്കൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബേസ് കിട്ടില്ലേ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേണ്ടത് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടുണ്ടാവും എങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കാരണം സെറ്റാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സെറ്റാവില്ല നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല സോറി എന്താ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സെറ്റായി ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസം ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കട്ട പിടിക്കില്ല ഇത് അല്പസമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ട് ഉരുട്ടാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ പാകത്തിന് അത് ഓരോ ഉരുളയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കൈ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റും ചൂട് മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചൂട് മാറിയ നമുക്കത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പാടാണ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് കട്ട പിടിച്ച് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ഇതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടാണ് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാനും പാടാണ് അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുളകളാക്കുകയും അതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ഉരുളകളാക്കിയതിന് ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്താലും മതി പക്ഷെ അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം ഇത് ഒരുപാട് സെറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്താൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പറിൽ പൊ പൊതിയുന്നതും കംപ്ലീറ്റ് ചൂട് പോകുന്നതിനേക്കാളും മുന്നായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചൂടെങ്കിലും വേണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചവമിഠായി അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കര മിഠായി അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ പണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ 